আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কৃষি গুচ্ছ ভর্তি প্রত্যাশী শিক্ষার্থী ভাই বোন আশা করি ভালো আছেন আজকের ক্লাসে স্বাগতম খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলো প্রশ্ন সমাধান করব ইনশাআল্লাহ এই প্রশ্নগুলো আমার সাথে সমাধান আপনাকে আপনার পরীক্ষা অবশ্যই অবশ্যই এবং অবশ্যই হেল্প করবে ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকটা প্রশ্ন নিয়ে আপনি একটু চিন্তা করবেন নিজের মতো করে আপনার মতো করে উত্তর মিলানের ট্রাই করবেন ওকে এবং আমার পাশে ইস্যু থাকবেন ভাই ভিডিওতে একটা লাইক এখনো দিয়ে ফেলেন আপনার কিছু বন্ধুরে ভিডিওটা দেখার সুযোগ করে দিবেন আপনাদের অনেক বন্ধুরা জানে না আমি ক্লাস নিচ্ছি ইংলিশ যেটা দিয়ে তার প্রস্তুতি ভালোভাবে শেষ হয়ে যাবে অথচ সে ইংলিশটা নিয়ে খুব প্যারা আছে একটু হেল্প করেন বন্ধুদের আমাকেও প্রথম দুটা কোয়েশ্চেন ভাই ট্রাই করেন থ্রি ফোর্থস অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট ড্যাশ কি লিখবেন টু থার্ডস অফ দ্য বুকস ড্যাশ আমি উত্তর দেখাবো আপনাকে আপনি আপনার মতো করে সময় নিয়ে পজ করেন উত্তর দেখাচ্ছি ভাই মূল পয়েন্ট হলো এখানে আপনি জেনে থাকবেন যে যখন আমরা অনেকগুলো শব্দ দিয়ে সাব শব্দ দিয়ে সাবজেক্ট বানাই বা অনেকগুলো শব্দ সম্বন্ধে একটা সাবজেক্ট পাই আমরা বেসিকলি প্রেপজিশনের আগে শব্দটাকে মূল সাবজেক্ট আকারে কাউন্ট করি যেটা আমাদের ভার নির্ধারণ করে এখানে দেখেন থ্রি ফোর্স অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট তা আপনি সেই অ্যাঙ্গেলে হয়তো ভাববেন থ্রি ফোর্স প্লুরেল ফলে হ্যাভ মাইরা দেই না ভাই এখানে পয়েন্ট হলো প্রেপজিশনের আগে শব্দটাই ভার নির্ধারণ করে বাট খেয়াল রাখতে হবে ভগ্নাংশ ভাই এই যে ওয়ান থার্ড টু থার্ড থ্রি ফোর্স ফ্র্যাকশনের বেলায় প্রিপজিশনের পরে শব্দটা ভার নির্ধারণ করবে কারণ ভাই থ্রি ফোর্স কথাটা তো সাবজেক্ট হতে পারে না দুই ভাগে তিন ভাগ শেষ হয়েছে কিসের অ্যাসাইনমেন্টটা তাহলে অ্যাসাইনমেন্ট মূল শব্দটা হলো ভার মূল সাবজেক্টের ভার নির্ধারণ করবে তাহলে থ্রি ফোর্স অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট সিঙ্গুলার তাহলে আমাদের সিঙ্গুলার লাগবে সিঙ্গুলার ভার লাগবে দেখেন ভাই সিঙ্গুলার ভার আছে এই দুই জায়গায় ইজ ফিনিশটার হয় না ইজ ফিনিশটার হয় না ফিনিশড পেসিভ লাগবে ইজ ফিনিশড এখানে লেখা আছে হ্যাজ বিন ফিনিশ আমরা ওটাই নিব শেষ হয়ে গেছে আর অ্যাসাইনমেন্টটা নিজেরা নিজে করেন আপনি হ্যাজ ফিনিশডও লিখতে পারবেন না কারণ অ্যাসাইনমেন্ট নিজে নিজেরা নিজে করেন না অ্যাসাইনমেন্টটারে করা হয় ফলে থ্রি ফোর্স অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট হ্যাজ বিন ফিনিশ অ্যান্ড দেন টু থার্স অফ দ্য বুকস ওটার উল্টা ভাই চিন্তা করেন অফের আগে টা দিয়ে ভার নির্ধারণ করি ঠিক বাট যেহেতু ভগ্নাংশ ফলে বুকস দিয়ে করো বুকস যেহেতু প্লুরের ফলে আপনি হ্যাজ লিখবেন না ইজ লিখবেন না কি লিখবেন হ্যাভ লিখবেন না হ্যাভ ফিনিশ লিখতে পারবেন না হ্যাভ ফিনিশ লিখতে পারবেন না কারণ বই কি ভাই নিজেরা নিজে পড়ে কেন না ভাই বই কিন্তু নিজেকে নিজে পড়ে বইরে পড়া হয় বইগুলো পড়া হয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে পেসিভ মুড ফলে টু থার্ডস অফ দ্য বুকস হ্যাভ বিন ফিনিশ আশা করি ক্লিয়ার বোঝাতে পেরেছি দুটো বাক্য রিডিং করেন আমার সাথে থ্রি ফোর্স অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট থ্রি ফোর্স অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট ইজ হ্যাজ বিন ফিনিশ অর ইজ ফিনিশড আর টু থার্ডস অফ দ্য বুকস হ্যাভ বিন ফিনিশড পেসিভ মুড নিতে হবে এবং ফ্র্যাকশনের পরবর্তী শব্দটা ভার মানে ফ্র্যাকশন থাকলে প্রিপজিশনের পরবর্তী শব্দ শব্দটা আমাদের মূল ভার নির্ধারণ করবে দেন কোয়েশ্চেন তিন চার ট্রাই করেন কঠিন মনে হইতে পারে লম্বা বাক্য দেখে ভয় পাইয়ের না একটু নেন সমাধান করা পস করেন লাগলে কয়েক ফিউ পিপল ইন আওয়ার কান্ট্রি ফেল দেখেন ভাই ফেল শব্দটা ভার আগেরটা পুরোটা সাবজেক্ট কয়েক ফিউ পিপল ইন আওয়ার কান্ট্রি তাহলে ইন শব্দটা আমাদের প্রিয় ছিল বলছিলাম না প্রিয় ছিল আগে শব্দটাই ভার নির্ধারণ করে অ্যাকসেপ্ট ফ্র্যাকশন খেয়াল করেন তাহলে এই যে কয়েক ফিউ পিপল এটা কিন্তু প্লুরেল এই জন্য আমরা দেখেন ফেল লিখছি ভাই ভারবের সাথে অ্যাজবেস্ট না হলে হয় প্লুরেল ফেল শব্দটা ঠিক আছে এখন আমাদের বাকি কথাটা কাজ করতে হবে চার নম্বরটা নিয়ে আপনারা একটু চিন্তা করেন আমি উত্তর দেখাই ভাই আপনাকে उचित একটা সুষম খাবার পদ্ধতি যেটাকে আমরা বলি এটা শুধু স্পোর্টস বল না সবাই তো করা উচিত আছে উচিত বলছে আমাদের তো উচিত না আমাদের মাস্ক করা উচিত তাই না স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে কোনো কিছু চলে না তাই না স্পোর্টস পিপল শুড মেনটেন আল ব্যালেন্স ডায়াট এন্ড হ্যাভ এন্ড এগ ইন দা মর্নিং মানে সকলে একটা ডিম খাওয়া উচিত এটা বলছে আশা করি আপনারা এটা ক্লিয়ার ভাই রিডিং করেন কোশ্চেনের উত্তর যাই পান রিডিং করেন স্পোর্টস পিপল শুড মেনটেন আ ওয়েল ব্যালেন্স ডায়েট এন্ড হ্যাভ এন্ড এগ ইন দা মর্নিং এগুলো আপনার প্রেটিয়ার লাইফে আপনি ইউজ করতে পারবেন হ্যাঁ এন্ড দেন আমি পাঁচ ছয়ে যাব ট্রাই করেন ড্যাশ হোয়াট এক্সটেন্ড ডাজ হার বুক ডিল ড্যাশ দ্য প্রবলেম অফ এয়ার পলিউশন বাকি অর্থটা তারা এরকম কতটুকু তার বইটা কতটুকু ডিল করছে এই এয়ার পলিউশন ডিল এয়ার পলিউশন প্রবলেমটা নিয়ে নেদার অফ দ্য স্টেক হোল্ডার্স ওয়াজ হ্যাপি উইথ দ্য নিউজ রেগুলেশন ড্যাশ ও এটা একটা ট্যাগ কোশ্চেন মোডের কোশ্চেন এম রাইট
আর এখানে নেদার অফ দ্য স্টেক হোল্ডার সোজ হ্যাপি উইথ দ্য নিউ রেগুলেশন আমরা জানি ভাই এক কোশ্চেনে দুটো জিনিস লিখতে হয় অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং প্রোনাউন এবং আমরা জানি আমরা এটা সবাই জানি আমরা এটা সবাই জানি যে নেদার শব্দ যেহেতু নেগেটিভ নেগেটিভ থাকলে পজিটিভ হয় তো নেগেটিভ থাকলে যেহেতু পজিটিভ হয় আমরা নেগেটিভ পাইছি দুটো অপশন এর দুটো অপশন এর বাদ এবং এখানে যেহেতু আমাদের ওয়াজ ওয়ার আছে আমরা জানি এখানে ওয়াজ ওয়ার অক্সিলিয়ারি থাকলে আমরা কিন্তু টেক কোশ্চেন এর অক্সিলিয়ারি এমিজার নেই এমিজার ওয়াজারে নিব আর ডু যদি পেন্সিলাল ভার্ব থাকে তখন আমরা ডু ডাজ ডিড নেই তাহলে এটাও কিন্তু বাদ রইলো কিন্তু একটা অপশন রেখে ওয়ার দে ওয়ার দে আশা করি আপনাদের বুঝতে পেরেছি প্রথম বাক্য রে রিডিং প্রয়োজন দয়া করে ভালো বাক্য টু হোয়াট এক্সটেন্ড ডাজ हर बुक डील উইথ দ্য প্রবলেম অফ এয়ার পলিউশন হ্যাঁ আমার সেকেন্ড টাইম ইংলিশ ব্যাচ আছে आईएलएस एर प्रश्न जाने छन तारा ओ साथे आपनादर आईएलएस एर प्रश्न दिते पारें तब आमी ओई पॉइंट आई बोलो भाई जेईईस्टी एर परीक्षाटारे आपने खूब मोने प्राणी देन कृषि गुच्छेर परीक्षार प्रस्तुति रे खूब भालो गुरे इनेन आपनार जोदी मेडिकेल पारार अनेक बेशे झुक ना थाके आपने किन्तु एखाने भालो सब्दारे पड़ला आपना केरियार टारे नी जेदे बारोनेटा लेवेले बात मेडिकेल एर प्रश्न � एक बार प्रशांति थे, खूब ताप चढ़ा इंग्लिश पुस्तक दिया है। आमी जा पड़ा शुद्ध टाइपल लिया है। आर कोनो बोई बा किस्वी पड़ता है। नामी जा पड़ा वो ताते अपने मेडिकल मूल पुरी खेगी बारो दरबार में इंशाल्लाह। आमा वैसे ज्वाइन कर बैल। टेन, सात आठ। फिर खाचे द मेन होम आई डेश विथ डे� when each of the committee members dash reading the instructions then can you dash them to the hall double double option ase double double option thakle ektu kothin kothin mone hoy eto kothin proshno ami jani apnader gst agriculture e ashbe na bhai but still try am ready now hope for the best prepare for the worst mane apnar proshno thakao jodi ekbar kothin hobe emon bhabe but apni porikha ke shohoj peye jaben apnar bhalo na ashe na to dekhai bhai amader sather uttor hobe the man whom i was talking dekhen apni bolben the man whom i why are talking hoy na why are talking likhben na आर पर बाकी गुलो वास टॉकिंग कैन टॉक हो जाए परे वास डा मैन हुम आई कैन टॉक डा मैन हुम आई वास टॉकिंग एक नाम रहा उत्तर सी नंबर नीते पारी ना पर दो ऑप्शन बाकी ए बी सी तीन टके अमन नीते पारी जे कोनो एंगल ही हो बाकी ऑप्शन डाल नीचे ना करें डा मैन हुम डा मैन हुम आई वास टॉकिंग अथवा हुम आ दा मैन हुम आई वाज टॉकिंग ए दा मैन ने भार बोला लिखती सीखना दा मैन ने भार लिखती सीखना दा मैन ने शायद कि वायर बोशे वायर बोशे ना वायर बोशे बोशे ना तो तागे के डाइसी प्रोलिंग वाइड आयेक्ट देखना भाई मानी क्वेश्चन देखते कोठीं कोठीं मन होते बारे बात देखना हम लोग इन्दु आका जोगा पूरे फिल्ड बढ़ তাহলে বাকি রিডিং পড়েন দা ম্যান হুম আই ওয়াজ টকিং উইথ যার সাথে আমি কথা বলছিলাম ওয়াজ দা ডিন অফ आवर ফ্যাকাল্টি তিনি ছিলেন আমাদের ফ্যাকাল্টি ডিন এন্ড দেন অনলি ওয়ান ইচ অফ দা কমিটি মেম্বারস আপনি কমিটি বানান তার খুব ভালো করে নিশ্চয় পড়েছেন মেডিকেলের সময় আবার একটু লেখেন কমেন্টে এবং আপনি জানেন ইচ অফ ইচ শব্দর থাকলে কিন্তু নাউন টা প্লুরাল হয় ভার সিঙ্গুলার হয় ওয়ান অফ ইচ অফ আইদার অফ নাইদার অফ থাকলে নাউন প্লুরাল ভার সিঙ্গুলার তাহলে নাউন প্লুরাল আছে ভারটা সিঙ্গুলার দেন ভারবের সাথে অ্যাড্রেস দিলে সিঙ্গুলার আপনি এটাও নিশ্চয় জানেন ফলে ফিনিশেস লিখে ফেলেছেন ডান তাহলে অনলি ওয়ান ইচ অফ দা কমিটি মেম্বারস ফিনিশেস রিডিং দ্য ইনস্ট্রাকশন দেন ক্যান ইউ টেক দেম টু দা হল आशा करी भाई अपनारा बुझते पे बुझा बुझे साथ ही रिडिंग पढ़ते हैं उत्तर सह पूरा बाकड़ा रिडिंग पढ़ दें ट्रासमी भाई दिस प्रोसिजार उल हेल्प यू नट ओनलि इन दिस एडमिशन सीजन और एडमिशन टेस्ट बाट अल्सो इन योर लाइफ और इन एनी आदार एक्साम यूल फेस इन योर होल लाइफ इनशाला दिस प्रोसिजार अब रिडिंग इंग्लिश सेंटेंसेस दैन नाइन टेन माइ वाइफ डैश द डिनार बिकज आई हेड अलरेडी कूक्ट इट खूब लजिकल इजी क्वेश्चन ट्राई करें फलाफल कारण कारण क्वेश्चन 
একটু কঠিন মনে হতে পারে বাট পারবেন ইনশাআল্লাহ আমি বোঝাচ্ছি তো আপনি বুঝতে পারছেন আশা করছি আপনি উত্তর লিখবেন নয় মাই ওয়াইফ ডিড নট হ্যাভ টু কুক মানে আমার ওয়াইফ রান্না করতে হবে না আগে পাসপোর্ট আছে আগে মানে এই পাশে পাসপোর্ট আছে মানে এটা আগে ঘরছে এরপর এটা মানে আমি যদি রান্না করে ফেলছি আমার ওয়াইফ রান্না করার দরকার নাই মাই ওয়াইফ ডিড নট হ্যাভ টু কুক আমার ওয়াইফের রান্না করতেই হবে না আই মাই ওয়াইফ ডিড নট হ্যাভ টু কুক আমার ওয়াইফের রান্না করতেই হবে না যদি আমি রান্না করে ফেলছি এন্ড দেন এখানে বলছে হ্যাভিং স্পেন্ড টু মান্থস এট সি মানে সমুদ্রের দুমাস কাটায়া সমুদ্রের দুমাস কাটায়া মানে স্পেন্ডিং টু মান্থস এট সি না হ্যাভিং স্পেন্ড মানে কাজ শেষ করে দুই মাস শেষ করে মানে হ্যাভিং স্পেন্ড টু মান্থস এট সি সমুদ্রের দুই মাস একবার কাটানো শেষ করে হি কেম ব্যাক সে ফিরে এসেছে হেলদিয়ার দেন এবার আগের চেয়ে অনেক হেলদিয়ার হয়ে সে ফিরে এসেছিল এটা বোঝাচ্ছে এই ছিল ভাই আপনার জন্য আজকের ক্লাস কোশ্চেন কঠিন বা ডিফিকাল্ট মনে মনে হতে পারে বাট আশা করি আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা ভালোবাসা থাকবে প্রস্তুতি ভালো হোক এবং সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দেওয়ার খুব ডেডিকেশন থাকলেও আমি বলবো যে এসটির পরীক্ষাটা সিরিয়াসলি নেন সিরিয়াসলি প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষাটা দেন ইংলিশটা তো অবশ্যই ভালো করে পড়ছেন পড়বেন যেন এটা আপনার পরবর্তী যখন সেকেন্ড টাইম দিবেন সেই কাজও মানে সেই প্রস্তুতি আপনাকে হেল্প করে আর আমার সেকেন্ড টাইম ব্যাচ আছে জয়েন করবেন নিশ্চয়ই শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ